இவன் பேரு மணி என் கூடுக்காரன் இவனுக்கு நீங்க வேலை அவசியம் கொடுக்கணும் நான் கூட அண்ணனுக்கு பக்கத்து ஒரு கார்தான் என் வேலையும் அண்ணனுக்கு ரொம்ப முக்கியம் மூணு கிலோமீட்டர் தூரம் சார் மணி பிகாம் பாஸ் பண்ணிருக்கிறதுனால அக்கௌண்ட் செக்ஷன்ல ஒர்க் பண்ணட்டோம் மேனேஜர் போஸ்ட் இதுவும் காலியால போல இருக்கு பரவாயில்ல நான் இதையே பாக்குறேன் சார் நான் எந்த செக்ஷன் கோடோல்ல கோடோனா அண்ணே முதலாளி சொல்லிட்டார்ல இப்போதைக்கு இந்த வேலையில இரு அதுக்கு அப்புறம் நான் ரெக்கமெண்ட் பண்ணி உன்ன மாத்துறேன்டா என்ன கிருஷ்ணா சௌக்கியமா நல்ல சௌக்கியம்டா ஆமா இவங்க எல்லாம் யாரு நம்ம ஊர்க்காரங்க இவர் யாருங்க புரோக்கர் என்னங்க வீட்டு புரோக்கர்பா இவர் முகத்தை பார்த்தா வேற புரோக்கர் மாதிரி தெரியுதா இவங்க ரெண்டு பேத்துக்கு நல்ல வீடா ஒன்னு பார்த்து ஏற்பாடு பண்ணி கொடு குடுக்கலாம் ஒன்னாம் தேதியானா வாடகை டான்னு வந்துருமா வராதுங்க என்னப்பா அஞ்சாம் தேதி தான் கொடுப்போம் ஏன்னா அஞ்சாம் தேதி அவங்க ஆபீஸ்ல அவங்க சம்பளம் கொடுக்குறாங்க அதனால தான் சொல்றாங்க நல்ல வீடா ஒன்னு பார்த்து கொடு இப்பவே காட்டுற வாங்க காட்டுறத பார்த்துட்டு வரேன் போங்க உங்களுக்கு என்ன டைப்பில் வீடு வேணும் அதாவதுங்க நானும் ஆஃபீஸ் ஒர்க் பண்ணுறேன் அவனும் ஆஃபீஸ் ஒர்க் பண்ணுறான் அதனால் ரெண்டு பேருக்கு தனித்தனி பெட்ரூம் அதில் அட்டாச்சு பாத்ரூம் இருக்கணும் ம் அப்புறம் எங்களை யாராவது பார்க்க வந்தால் அவங்க வெயிட் பண்ணுறது ஒரு பெரிய ரிசப்ஷன் ஹால் சரி பூஜை ரூம் வேண்டாமா உங்கள் ஆசையை கெடுப்பானே பெரிய பூஜை ரூம் வேணும் அதுலேயும் அட்டாச்சு பாத்ரூம் இருக்கணும் பூஜை ரூமில் அட்டாச்சு பாத்ரூம் அட சாமியை கழுவுறதுக்குங்க இத்தனை வசதியோட ஒரு வீட்டுக்கு எவ்வளோ வாடகை வேணும் குறைஞ்சது ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறுரூவா ஆகும் கதவு <laughs> கிடையாது <laughs> சௌரியமா பிறந்த மேனியோட குளிக்கணும்னா பாடிகிட்டே குளிக்கணும் அவசரமா யாராவது புகுந்துட்டா அசிங்கமா போயிடும் இல்ல அதை பத்தி அவங்கள கவலை பண்ணும் வாங்க வாங்க அப்புறம் ஒரு முக்கியமான விஷயம் செவத்துல ஆணி அடிக்கப்படாது என் வீட்டுக்காரருக்கு பிடிக்காத வீட்டுக்கே பிடிக்காது நீங்க ஆணி அடிச்சா அதிர்ச்சியில செவரு சாஞ்சி பக்கத்து வீட்டுக்காரன் செத்துருவான் பக்கத்து வீட்டுக்காரன் கிட்ட சொல்லிட்டீங்க ஆணி அடிக்கூடாதுன்னு எதுக்கு அவன் ஆணி அடிச்சா நாங்க எல்லாம் செத்துருவான் ஆமா இந்த வீட்டுக்கு யாரு ஓனரு நான் தான் யோ நீ ஓனரா புரோக்கரா அது <laughs> 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 வேலையில இருந்து உன்ன நீக்கிட்டாங்க கேள்விப்பட்டனே நெசந்தானா ஆஹ் அதெல்லாம் ஒண்ணு இல்லங்க யூனியன் ப்ராப்ளம் கொஞ்ச நாள் ஓய்வு கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கப்புறம் ப்ரொமோஷன் கொடுத்து பர்மனன் பண்றதா முதலாளியே சொல்லிருக்காரு ஆஹா நான் உனக்கு வேலை போயிடுச்சுன்னு தான் கேள்விப்பட்டேன் நம்பாதீங்க இந்த மாதிரி புழு ஊருத்துக்குன்னு எங்க ஆபீஸ் இருந்து ஒரு பத்து பேர் சுத்திக்கிட்டு இருக்கானுங்க இப்ப நான் வந்து காய்கறிலாம் நறுக்க வச்சுட்டு மண்ணெண்ணிக்கு பார்த்தா இல்ல இல்லங்க அளவு பாத்தீங்களா ஏன்னா திருப்பி கொடுக்கும்போது நான் கரெக்டா கொடுக்கணும் வரங்க நல்ல பையன் இல்ல ஆமா அவருக்கு வேலை போயிடுச்சுன்னு வருத்தம் அதை வெளியில சொல்லிக்கிறதுக்கு வெக்கப்படுறான் பாவம் என்னென்னமோ சொல்லி சமாளிக்கிறான் பிள்ள என்னங்க என்னப்பா உங்களுக்கு மறுபடியும் தொந்தரவு கொடுக்குறேன் நாங்க போய் பாக்குறேன் தின்னு நிறைய மண்ணெண்ண இருக்குது அரிசியை தான் காணுங்க அவங்ககிட்ட அரிசியை மண்ணெண்ணி தான் வாங்கி வைக்க சொன்னேன் ரெண்டுத்தையும் வாங்காம அவன் விட்டுட்டான் 
இப்போ என்ன பண்ணணுங்கிற உள்ள போய் கொஞ்சம் அரிசி எடுத்துட்டு வா மணி வீட்டுல மண்ணெண்ணெய் நிறைய இருக்குன்னு சொன்னீங்க இதை கொடுத்துருவியா திருப்பி கொடுக்கறத பத்தி இல்ல விளக்கு வச்சிருச்சேன்னு பாக்குறேன் நமக்கு மட்டும் விளக்கு வைக்க இல்லையா ஏண்டா நம்ம ஏறாத ஆபீஸ் இல்ல பாக்காத ஆள் இல்ல கேவலம் அந்த பழைய பியூன் வேலை கூட கிடைக்க மாட்டேன் நான் நினைக்கிறேன் ரெண்டு பேரும் போன ஜென்மத்துல பயங்கர பாவம் பண்ணிருக்கோம் நான் வேலை தெரிஞ்சே விட்டேன்டா அப்ப பூவா பேசாம சினிமால நடிகன் ஆயிட போற டெய்லி மூஞ்ச கண்ணாடில பாக்குறல்ல அப்புறம் எதுக்கிட்ட இருந்தா சார் உனக்கு வாய்ப்பு கொடுக்குற ஒரே ஸ்தாபனம் தேவர் பிலிம்ஸ் அவங்களும் இப்ப மிருகத்துல வச்சு பல இருக்கிறது இல்ல அவ்வளவு கண்டுல நான் சீரியஸா சொல்லிட்டு இருக்கேன் அப்ப சீரியஸா நான் ஒரு ஐடியா கொடுக்க சொல்லு சினிமாவை விட பெட்டர் அரசியல் அதுல இறங்கிடு முதல்ல சினிமா நடிகர் ஆயிடும் அப்புறம் அரசியலுக்கு போனாதான் ஒரு அந்தஸ்து கிடைக்கும் ஐயா ஏன் நான் சொன்னதை நீங்க தப்பா புரிஞ்சிட்டீங்கன்னா நீங்க அரசியலுக்கு போனீங்கன்னா சாணி அடிக்கிறது போஸ்ட் ஓட்டுறது இந்த கூழ் காசுறது இதுக்குதான் போவீங்க காண்போம் <laughs> பாக்கிய குடுத்துட்டு குடி நடிச்சிட்டு தரேன்டா குடுத்துட்டு நடி ஓகே லெட் அஸ் பார்ட் ஆஃப் தி फ्रेंड्स நான் வரேன் தப்பு தப்பா இங்கிலீஷ் பேசாத எஸ்எல்சி பிரியவரே நமஸ்காரம் இந்த சினிமா கம்பெனி எங்க இருக்கு எந்தனே ஷூட்டிங் ஆக்டிங் ஓ நடிகானைட் இந்த இந்த அவட போறோம் அங்கயா தண்ணி ஜலம் வாட்டர்ங்க ஐ அம் sorry அதல்ல நேரா போயிடு அங்கட்டு போயாலே அவட ஜூலி ஃபிலிம் சண்டே பின்ன 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 பள்ளங்க அதல்ல அவட போய் நோக்காதோ பர்ஞ்சு ஜூலி பின்னே அட நான் நோக்காம் சரி நரே ரொம்ப தேங்க்ஸ் சார் எனக்கு இந்த படத்துல சான்ஸ் கிடைக்குமா சார் இத பாரு நீ அத பத்தி கவலையே படாத சரி சார் டைரக்டர் நம்ம ஊர் காரர் தான் நீ மட்டும் அவரை கொஞ்சம் அனுசரிச்சு போனேன்னு வெச்சிக்க கண்டிப்பா சான்ஸ் உனக்கு தான் இத நான் ஏ சொல்ல வரேன்னா அவர் ஒரு சபலிஸ்ட் சபல புத்தி காரர் இந்த படத்துல வில்லன மேக்கர் மாதிரி ஒரு சீன் வருது நீ முதல்ல டைரக்டர் மேக்கிட்ட வெச்சிக்க சான்ஸ் உனக்கு தான் இப்போ வந்துவார் அவர் நான் போய் வந்துறேன் நமஸ்காரம் <laughs> 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 உங்களுக்கு <laughs> 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 உங்க காதல வெள்ளியா ஐயோ ரொம்ப துடிக்குதுங்க மூச்சு முட்டி இங்கேயே செத்துறேன் போல இருக்குங்க ஏங்க நீங்க இப்படி பயப்படுறீங்க இங்க நம்ம ரெண்டு பேர் தான இருக்கோம் இத பாருங்க உங்களை பத்தி அவர் நிறையவே சொல்லிருக்காரு எனக்கு எந்த ஆட்சேபனும் இல்ல நான் எப்படியாவது முன்ன கொண்டு வரணும் வேணாம் விட்டுங்க விட்டுங்க பயங்கரமா வேர்க்குதுங்க புரியுதுங்க புரியுது அவர் எல்லாத்தையும் என்கிட்ட சொல்லிருக்காரு யாரு சொல்லிருப்பாங்க கிட்டியா 
ஓ என்ன மாதிரி எடுத்துக்க நீ என்ன அம்ச்சே என்ன இது சினிமால போயிக்கணும் டம்மி துப்பாக்கியானே பொம்ம துப்பாக்கியா அதே என்னமா வெள்ளி தரையில் காணுங்க வீராப்பா பேசிட்டு போனா வெறும் தரையில் உட்கார்ந்து இருக்க அந்த வயிற்றுல ஏண்டா கேக்குற நான் கருப்பிழக்காத வந்ததே பெரும்பாடா பூச்சி ஒரு வழியா திரிஞ்சிட்டேன் எங்க திருந்துருது என்னடா பிகாம் பஸ்ட் கிளாஸ் கரிய வைக்கிற என்னமோ எஸ் எல்சி ஹெட் கிளார்க் ஐட்டம் மாதிரி இலக்காரமா பேசுறேன் ஏய் இப்படி வெட்டியா உட்காந்துருக்கிறதுக்கு இந்த காய்கறி வியாபாரம் பண்றது எவ்வளவோ பெட்டர் ஏய் நீ எதனா மாதிரி பண்ணு நானா இது மாதிரி கை வண்டி இழுக்கிறதுக்கு தமிழ்நாட்டுல இருந்திருப்பேன் நான் இதுக்கு கேரளா வரணும் அப்போ நீங்க எதுவும் வேலை பார்க்க மாட்டீங்க என் தகுதிக்கு ஏத்த வேலை எதுவா இருந்தாலும் செய்வேன் அந்த வண்டி கொஞ்சம் காத்தடி ஓய் உடம்புக்கு அதான் நல்லா எங்கடா கிளம்பிட்ட அந்த ராஸ்கல் நம்ம ராதாவை வேலையை விட்டு நிறுத்திட்டாண்டா அவனை போய் ஒரு புடி புடிச்சு வர இங்க ஒருத்தன் குத்து கல்லாட்டம் உட்காந்துருக்கிறேன் எனக்கு ஒரு வேலை வாங்கி தரணும் எண்ணமே உனக்கு கிடையாது கிடையாது நேத்து வந்து விட அவ என்ன விட உனக்கு முக்கியமா போயிட்டல நிச்சயமா அப்போ நீ என்ன தண்ட சோறு சொல்ற இல்ல இதுல உனக்கு சந்தியாக நீ தண்ட சோறாதாண்டா உனக்கு மனசாட்சியே கிடையாதா கிடையவே கிடையாது நீ என்ன கைகை விட்டிய கழுவுனது மட்டும் இல்லடா தொடச்சிட்டேன் என்னடா இப்படி பேசுற பின்ன எப்படா பேசுவாங்க வேற எந்த வேலைக்கும் போக மாட்டேன் இப்படி வீட்டுல உட்காந்தா எப்படி ஏதாவது சொந்த தொழில் பாக்கணும் உனக்கு ஐடியா இருக்குதா பேட் ஒர்க் ஆஸ் பிளேம் டூல்ஸ் என்ன இங்கிலீஷ்ல திட்டியாடா திட்டலடா அது ஒரு பழமொழி நம்ம ஊர்ல சொல்லுவாங்கல்ல ஆட தெரியாது இவ கூடம் சரி இல்லன்னு அந்த மாதிரி எனக்கு கூட இங்கிலீஷ் தெரியும் யூ டூ சி சார் எஸ் எல் சி யூ டூ ப்ரூட்டஸ் முதல்ல வேலையை பாரு டே இத அவனோட முடிவா ஆமா சரி நீ போ நீ திரும்பி வரதுக்குள்ள வேலையை பாக்குறியா நான் தற்கொலை பண்ணிட்டு செத்துறேன் ஒன்னால அத கூட செய்ய முடியாது நான் அவனை கவனிச்சு வரேன் துரோகி ஓ எங்கடா அந்த ஆளு ஏ ஆளு ஏ ஆளாவது பி ஆளாவது எம் எம் டேடஸ் முதலாளி ஆ ஆளிட நான் கொஞ்சம் சம்சாரிக்கணும் அவர் உள்ள இல்லையா உள்ளில் இல்லையா உள்ள இருந்தா அப்படி சொல்ல சொன்னாரா அது அடிங்குள்ளா அவர் பொறுத்து போய் கார் உண்டு நடந்து போய் நடந்தானே போயிருக்காரு சீக்கிரம் திரும்பி வந்துருவாரு அது வரைக்கும் உள்ள உட்காரேன் அவ திருவனந்தபுரம் போய் திருச்சி நடந்து வர சமயம் ஆகும் இல்ல ஏண்டா உயரத்துக்கு அதிகமா புழுவுற பத்தியா திருவனந்தபுரம் எங்க இருக்குது திருச்சி எங்க இருக்குது உனக்கு உள்ளதானே வரக்கூடாது நான் வயலே நின்று மடக்கிறேன் பாரு நீ 